Ok, chào mọi người Sorry vì tiếng mưa ngoài kia đang to quá Hôm nay chúng ta sẽ học về phần Platform Specific à, Mọi người có nhớ rằng ở trong XML của chúng ta có một cái mà chúng ta đã xác định ở XML mà có thể thay đổi theo từng platform đó là chính là thẻ content page content như này content page dot padding sau đó là on platform uh, x type up humans của Fitness and uh, iOS của Zero Zero Đó, đây là đoạn code platform specific uh, của ở bên XML Vậy khi sử dụng code ở bên code B2 thì chúng ta sẽ làm nào để xác định uh, đâu là platform nào uh, trường hợp tốc dụng nhất chúng ta hay sử dụng đó là xác định phát đường dẫn của một file trong device vì đường dẫn cái absolute path của Android cũng như iOS hay là của trên Windows Phone nó đều khác nhau hoàn toàn và không có thể không có API chung để chúng ta sử dụng nó bây giờ chúng ta sẽ đi điểm phần đấy để mình add một class đây mình xin nói qua có hai cách thứ nhất bằng chúng ta sử dụng cái uh, platform cái compiler directives này cái tiền chỉ định này và cái cách này nó chỉ hoạt động ở trong xe project thôi nó không dùng được trong cái pcl của chúng ta và pcl là cái chúng ta hướng đến sử dụng thì ở trong pcl chúng ta có cách là uh, sử dụng uh, uh, cái device .os .target Uh, iOS đây đã làm luôn new class uh, my platform ok và mình có gọi uh, public static string uh, void void F K okay. và if device db cache quick fix dos os equal ios we when string match equal other yes equal ls else if device plus os equal android yes equal android debug Rồi lại Rồi lại Yes Here And in the main page We My platform Not app here So we run it in the iOS Let's see Like me, yeah. It's so iOS here. Okay, and we switch to Android. I have turned on my 
those two devices here. Let me untry. Okay. And the other way we can do this is uh, using dependency services. Uh, in this way, you have to create an an, an interface and uh, a declare uh, methods. And in in the other class, you have to implement the interface. Have to point. You have to remember that you have to define the assembly and the dependency of the class you inherit ok let's do this uh, add new interface i platform i platform ok and here we string get block form okay in a here we add in a drawing we add another class called plan form and join and we implement the I platform okay and we return and right here another one a specific uh, you remember it had to be about the length space assembly B pen and C Dependence. How do I depend on tie of tie of Android platform? There we go. Our dependency will write wrong. Dependency. I talk. Uh, you have to using Samarin dot forms. Don't use system runtime compiler services. Okay. Okay. Then moving on iOS. We add new class called a uh, platform iOS, and we implement i platform. Return iOS and we add the dependency here assembly dependency uh, higher uh, platform iOS. Using summary platform. Okay, here we go. Let's check it. Uh, we use this by by clone dependency services. Uh, get i platform. with no argument and we call this function okay we have platform uh, debug my life here we go let's see for the android first
it's taking so long that's right the train out there Like, yeah, you see, the second one is the, our code here. Okay, let's switch to um, iOS. You see? This is our code. Okay, that's it for today. Thank you. Thank you. See you in another video.